أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم نتيجة الجولة الثانية من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب وقد أظهرت النتائج تصدر قائمة حزب الحرية والعدالة تلتها قائمة حزب النور ثم قائمة حزب الوفد في المركز الرابع ويؤكد المجلس عزمه على ممارسة دوره المنوط به طبقا للإعلان الدستوري ووفقا للقانون بجانب مجلس الشعب بمشاركة فعالة وتعاون مثمر بناء داعما للشرعية الدستورية دوري موظفة ابتدت تملى البيانات في قلب الدفتر بتاعهم ومضتني على ثلاث توقعات في قلب الدفتر وعلى صورة البطاقة وبعدها دخلت الاستماره وختمتها من مدير المكتب وخدت التوكيل وخرجت. في اوامع عسكريه بكشف الوزية على 17 بنت اللي كانت في السجن الحربي، والتاريخ هيثبت ان في بنت من الصعيد وقفت وقالت انا اتكشف عليا. ايوه بنت بنت العسكر شفتوا الشرطه العسكريه شفتوا الشرطه العسكريه طلعت اوسخ من الداخليه طلعت اوسخ من الداخليه المجد لله في العالي وعلى ارض السلام وفي الناس المصرح اقبل اليك بسلامة هذه الوديعة الخالصة والنفس الطوباوية التي لابينا المحب البابا المعظم الانبا شنودة الثالث هذا الذي اتى اليك يا الله الحي استقالة قدم من الأخ الكريم المهندس خيرة الشاطر بمجرد علمه أنه قد تم اختياره من الجماعة ومن الحزب ليكون مرشحنا الوحيد للرئاسة شايف ان كل اللي قالته اللجنه صح واللجنه ما خافتش من حد يعني انا كل مبارك ولا وراح كلنا حازم صلاح كلنا حازم صلاح ويطلع رئيس اللجنه يقول ما حدش قدم مستندات ولا وثائق وثائق جديده وطبعا ده كلام غير صحيح قدم سجل يا زلمه قدم سجل يا زلمه شعب مصر يا سليمان شعب مصر يا سليمان
ثلاث شهور تقريبا ما حدش جه جنبها لغايه امبارح جم عمال النظافه والتجميل بتوع الحي بتوع المحافظه وقاموا دهنين وتكون الإعادة وفقا لنص المادة أربعين من قانون الانتخابات الرئاسية بين السيدين الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط والدكتور أحمد محمد شفيق زكي بحسبانهما الحاصلين على أعلى الأصوات إن إحنا قررنا إن إحنا نعمل لجنة عشان تناقش الدستور الوسيقة الدستور بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسن إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل هو هيستهدف وإحنا هنطلب بالإعدام عن مجالس محليه ستقوم بالاداره وبالتالي كان يجب ان احنا اللي هو النظام اللي احنا كنا رافضينه في المناقشه اصلا وطلبنا انه يتم تطبيقه بعد 10 سنوات الحمد لله رب العالمين الذي هدى اهل مصر إلى هذا الطريق القويم طريق الحرية والديمقراطية ما حصل عليه الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط 13 مليون 230 ألف 131 بنسبة 51 و 73 من 100% في المية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة كذا مرة يقولوا لنا إن إحنا هنتثبت ومفيش أي تثبيت ومفيش أي إجراءات بتتم خالص وكذا مرة نعمل اعتصام ونعمل إضراب ومفيش حد بيسمع ولا حد بياخد باله مننا خالص حضرتك دلوقتي لو أنت راكب المترو بتخش بتخش من المترو ما بتلاقيش مكنة شغالة بتحط التذكرة في البرميل اللي احنا اطلقنا عليه اسم البرميل الذكي مفيش أصدر قرارات جمهورية بإحالة المشير طنطاوي إلى التقاعد ومنحه قلادة النيل تقديرا للجهد الذي أداه للوطن كما أصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإحالة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق للتقاعد ومنحه وسام الجمهورية تقديرا لدوره في خدمة الوطن مشروع نهضة بيخدم مين؟ مشروع نهضة بيخدم مين؟ شاب كرش سمير يهدمنا شاب كرش سمير <تصفيق>
اتصلت بالخط الساخن وجي خد خد مني عينه ميه من حنفيه وقال لي انت بتستعملي الميه دي قلت له بستعملها قال لي مش متخزان قلت له لا مش متخزان قال لي طب قلت له طب اغليها عشان اشرب منها انا وعيالي قال لي يا ستي مهما تغليها مهما تغليها ما ما فيهاش فايده كل مصري اليوم يشعر بثقة في النفس تضعه على أرضية حضارية وأخلاقية في أعلى مستوياتها شهداء مسبيغو شنودو نصحي نصحي مينا دانيال ان الاوراق في ثلاجه النيابه العامه لا ما هياش في ثلاجه النيابه العامه في ثلاجه مجلس الوزراء وفي ثلاجه رئاسه الجمهوريه الأنباء تدرس رئيس الرعاة المدعو من قبل الله الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها في هذه المرحلة التي توصف بأنها انتقالية مر منها ما يقرب من سنتين وبقي ان شاء الله وقت اقصر من ذلك بكثير ما زالت الخيام منصوبه في الميدان بعد مليونيه اسقاط الاعلان الدستوري لتكمله الاعتصام الذي بدا يوم الجمعه الماضيه حتى تتحقق المطالب تعهدت القوى الموقعه على هذا البيان والمكونه لجبهه الانقاذ الوطني والتي تهدف الى اسقاط الاعلان الدستوري غير الشرعي قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلساتها احتجاجا على هذا المشهد واصدرت المحكمة بيانا يدين ما حدث انسحبت قوات الأمن بالكامل من محيط الاتحادية فيما وصل المتظاهرون إلى البوابات الرئيسية للقصر من الشغل وفي طريق للبيت وبعدين مريت بالمكان اللي فيه الاحداث ده فببص فيه ايه فاتسحبت يعني ها كل رياض الناس ها كل رياض الناس ها كل رياض الناس ها كل رياض 
الانتخابات قبل كده وكل الاستفتاءات من قبل كده فانا جاي مستغرب ايه الحكايه بعد فقلت جاهز ان الانتخابات المره دي اهم او حاجه فاكتشفت ان السبب بسيط خالص ان الرئيس جاي يعني ومحدش فينا دخل خالص لغايه ما هو خلص الانتخاب بتاعه وخرج حاجه جميله تفرح يعني جمله المصوتين بنعم 10 مليون 693 الف 911 ناخبا جملة المصوتين بلا 6 مليون 61 الف 101 ناخبا بنسبة 36.2 من 10 في المية